Hi friends, hello everyone. My notebook like this. Welcome. In this video, we will learn about India. The first one is the Bahira Agasha Dhaukthiyangal. So, let's go to the class. If you want to subscribe to the channel, please like and share it. If you want to share it, please like and share it. If you want to share it, please comment on your comments. So, what is the Bahira Agasha Dhaukthiyangal? So, what is the Bahira Agasha? Apa ada dengan nama lalu pelajari ini adalah Arya Bhatta yang pergi tanah Arya Bhatta Arya Bhatta ini ada ada itu kriteria mobil gerahmana ini ada ada itu artificial satellite dan lengan kriteria mobil gerahmana ini adalah Arya Bhatta. Enna anak itu ikhlas ini adalah Air itu tulai air itu Eru Bhatti Anja April Patton Badin anak Arya Bhatta ikhlas ini kepada Bicara sebenarnya di mana Volga Grand, Rusia le Volga Grand le mana ini satu area perta bicara bicara perta. Ini bicara sebenarnya wahana yang penting jangan C1 Inter Cosmos, C1 Inter Cosmos adalah bicara sebenarnya wahana. Adanya baharum 36 kilogram air. Apa ingin ini nama pelajari kita orang ubah gerahat ini dayum, ini adalah bicara bicara itu, ada yang dengan lim pertengahan dalam londo ini, bicara benda stalam, wahana, baharam ini benda mereka pelajari. Ini hari pertama pelajari ini selesa nama pelajari kita Pascara Onnana, Pascara One. Pascara ini pertengahan ini adalah ada itu bauma nirikshana ubah gerahaman, ada itu bauma nirikshana ubah gerahaman, ada Dendam itu ubah gerah mana? Po, niir, adem pernyu, ari phata, ari phata kari ni, bicara bicara ubah gerah hangu dia ni dah faskara one. Adi te, bauma ni reaction ubah gerah mana? Dah na faskara one. Yen na ana bicara bicara dah, air te tulai air te, eru bati on bade, June eri na ana bicara bicara dah. Eri dah thala ta air nu, Volga Grand la ana, Volga Grand. Ini, bicara bicara wahana me dah ana. Bicara-bicara wahana mana C1 Inter Cosmos, C1 Inter Cosmos ana bicara-bicara wahana. Baharum 4.42 kilogram, baharum 4.42 kilogram. Ada tak? Pascara 2 unda, Pascara 2 unda tu boleh dengen. Pascara 1 boleh, Pascara 2 yang dah nampak sih bicara nunggu di nongka. Air itu terlalu air itu enbati unda November itu bati nana. Air itu lahir di Eru Bati on bad Jun Eri na Pascara one bicara bicu air itu lahir di Enbatu na November Eri Bati na Pascara two bicara bicu. Apa adanya date itu matram no kiri kiam ini. Muna amade nama lo pati kiam pohon da Rohini ana. Apa adanya pertengah dan dana speciality dan dana Indel ni num bicara bicu ada tu bagiham. Perjuangan ini apa namanya? India ini pun bicara bicara alat itu bagaimana? Yang mana bicara bicara itu? Air itu terlalu air itu end pada Julai pada ini tinan. Air itu terlalu air itu end pada Julai pada ini tinan. India ini pun bicara bicara. Ini bicara benda wahana. Ia adalah SLV tiga. SLV tiga adalah bicara benda wahana. Perjuangan ini. Ini baharum. Ia adalah Mukti anjir kilogram mana? Mukti anjir kilogram mana? Rohini, adine, awa, awu, wicshay benda samai dalam kita awu ubah kita adine total weight ni baru nana mukti anjir kilogram. Ini Rohini, awu projectin deh. Rohini wicshay benda projectin deh. Director ara irnu, Sri A P J Abdul Kalam ara irnu. Project director ara irnu A P J Abdul Kalam sir. Adat pelikam boh nida Apple ana. Apel, apa Apel ini ada speciality orang dah yang dahana India ini ada ada itu warta vinimaya ubagriha mana India ini ada itu warta vinimaya ubagriha mana ini Apel, pini ISRO nermicha ada itu pos tera ubagriha mana, ada itu geostationary satellite ini orang yang ISRO nermicha ada itu pos tera ubagriha, ada itu bumi ini orang yang pramana wajibil tanne yang ada ubagriha rotate ya, tu unda dengen. Namu kata cahaya kena dah itu tuh ni lah. Dahana pos tiram, bumi ni nak kira lada tiram air itu resal tu dengen kahana perlu. Adu unda dahana pos tiram bagre hamnu parain lada. Ada adu ISRO nermi cahal itu pos tiram bagre home ini dahana apple lana. Ini apple lana lada ini full form itu nak kiu aerial passenger payload experiment. Aerial sorry aerial passenger payload experiment itu dahana apple lene फुल फॉर्माइट पारे नंदा इनी विक्षेपण स्थालम ये दाना 
കൗറു ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറു ആണ് വിക്ഷേപണ സ്ഥലം ഇതിന്റെ ആപ്പിളിന്റെ എവിടെ എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച രോഹിണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതായിരുന്നു അത് ജൂൺ പതിനെട്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ആപ്പിൾ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ആണ് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ഇപ്പോ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഇൻഡിജിനിയസ്ലി എന്ന് പറയും തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ വിദേശത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വിവിധോദ്ദേശ ഉപഗ്രഹം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ആണ് ഇൻസാറ്റ് ടു എ ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആ ഒരു സോറി ഇൻസാറ്റ് ടു എ ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസാറ്റിന്റെ തന്നെ ഇനി എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു കൗറു ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറുവിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറുവിലാണ് ഈ ഏത് വാഹനമായിരുന്നു വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏരിയൻ ഫോർ ആണ് ഏരിയൻ ഫോർ ഇത് നേരത്തെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏരിയൻ ഫോറിന്റെ പേര് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐ ആർ എസ് വൺ എ ഐ ആർ എസ് വൺ എ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തെ വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് ഐ ആർ എസ് വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡാർ സെൻസിംഗ് ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനേഴിനാണ് എന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനേഴിന് വിക്ഷേപണ സ്ഥലം ഏതാണ് ബൈക്കന്നൂർ ഖസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഐ ആർ എസ് ഒന്ന് എ വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതായിരുന്നു വോസ്റ്റോക്ക് വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് വോസ്റ്റോക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് ഓഷ്യൻ സാറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ ആർ എസ് പി ഫോർ ഈ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലൂ കിട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളതാണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ഓഷ്യൻ സാറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെയാണ് വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി ടു ആണ് അതിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി ടു ഓഷ്യൻ സാറ്റ് പി എസ് എൽ വി സി ടു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൽപ്പന കൽപ്പന വൺ കൽപ്പന വണ്ണിന്റെ ശരിക്കും ആദ്യമുള്ള പേര് മെറ്റ്സാറ്റ് എന്നായിരുന്നു മെറ്റ്സാറ്റ് ഓക്കെ മെറ്റിയോളജിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് മെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ടു കാലാവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹമാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന വൺ അതെന്താണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപണ സ്ഥലം എഗെയിൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഓഷ്യൻ സാറ്റിന് പി എസ് എൽ വി സി ടു ആയിരുന്നു കൽപ്പന വണ്ണിന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർ ആയിരുന്നു ഈ കൽപ്പന വൺ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ആരുടെ നാമ സോറി ആരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് കൽപ്പന ശ്രീമതി കൽപ്പന ചോളയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അവരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് ഈ കൽപ്പന വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനായിരുന്നു ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ശ്രീ എ ബി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു ശ്രീ എ ബി വാജ്പേയി ആണ് കൽപ്പന വൺ എന്ന് മെറ്റ്സാറ്റിന് നാമം നൽകിയത് അല്ലെ പേര് നൽകിയത് ഇനി അടുത്തത് എഡ്യൂസാറ്റ് ആണ് എഡ്യൂസാറ്റ് ആ എഡ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ എഡ്യൂസാറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി നോക്കി വെച്ച
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് എഡ്യൂസാറ്റ് വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് എഡ്യൂസാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് എഡ്യൂസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് എവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഏതായിരുന്നു വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ വൺ ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ വൺ ആണ് അതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം അടുത്തത് കാർട്ടോസാറ്റ് ആണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ മാപ്പ് ഭൂപട നിർമ്മാണമാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി സോ കാർട്ടോസാറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് അഞ്ചിനാണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി സിക്സ് ആണ് കാർട്ടോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി സിക്സ് പി എസ് എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ജി എസ് എൽ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ജിയോ സോറി അതിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെ ജിയോ സിംഗിൾനസ് സാറ്റലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അടുത്തത് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു എ ആണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു എയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഈ കാർട്ടോസാറ്റ് ടു എ വിക്ഷേപിച്ചത് ആദ്യം കാർട്ടോസാറ്റ് വൺ പഠിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു കാർട്ടോസാറ്റ് ടു എ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം എസ് ഡി എസ് സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണുക എസ് എച്ച് എ ആർ എസ് എച്ച് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തന്നെയാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് എന്നാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അവസാനം കാർട്ടോസാറ്റ് ടു എ കാർട്ടോസാറ്റ് വൺ അതുപോലെ എഡ്യൂസാറ്റ് പഠിച്ചു ദൻ നമ്മൾ നോക്കിയത് കൽപ്പന വൺ അതുപോലെ ഓഷ്യൻ സാറ്റ് കൽപ്പന വൺ ഓഷ്യൻ സാറ്റ് അതുപോലെ ഐ എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് എ ദൻ ഇൻസാറ്റ് ടു എ പുറകിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആപ്പിൾ അതുപോലെ രോഹിണി പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുള്ളത് ഭാസ്കര വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ആര്യഭട്ടയും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ